Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اما ده تفسير هذه سوره القيامه সুরাতুল কিয়ামা এই সুরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কি জীবনে নাযিল হয়েছে এবং এই সুরার নামকরণ সুরাতুল কিয়ামা এই জন্য যে এই সুরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কিয়ামত শব্দটি একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে এই সুরার বিষয়বস্তু সুরার নাম থেকে স্পষ্ট এই সুরাই কিয়ামত সম্পর্কে যা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘটাবেন পৃথিবী ধ্বংস হবে আল্লাহ পাকের সামনে জবাবদিহি করতে হয় প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ আমল সম্পর্কে ইমান সম্পর্কে এ হচ্ছে ইয়মুল কিয়ামাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এরশাদ করেন লা উকসম ইয়মুল কিয়ামাহ আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিবসে এই রকম কোরআন কারীমে বহু জায়গায় কসমের জায়গায় লা এসেছে যে লা এর কোনো অর্থ নেই এটা আরবি অলঙ্কারে এসে থাকে অতিরিক্ত না এর অর্থ সেখানে উদ্দেশ্য হয় না লা উকসম আসলে শব্দিক অর্থ আমি কসম করি না কিন্তু এ অর্থ নয় আরবরা এইভাবেই বলতো আর এটা ভাষার অলঙ্কার তাদের কাছে শপথের ক্ষেত্রে যেন এটা শপথের তাগিদ এবং শপথ করে যে বিষয়টি বলতে চাইছে তার বিপরীত যে যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার মগজে ঢুকে আছে সেটা যেন না করা হচ্ছে যে তোমার যে ধারণা সেটা ভুল হে মানব তোমাদের যে ধারণা হে কাফের অবিশ্বাসী তোমাদের যে ধারণা যে কেমত হবে না এটা ভুল আমি কেমতের দিবসের শপথ করি আর আমি শপথ করি এমন মনের যা মানুষকে ধিক্কার দিয়ে থাকে আল্লাহ পাক এমন নাফসের এমন মনের কসম করেছেন যে বান্দার মন গনহার দিকে কখনো গেলে বা গনহা করে ফেললে পরে ধিক্কার দিয়ে থাকে এই রকম নাফসের আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন কসম করেছেন কোরআনি করিমের নাফ সম্পর্কে আরও দুই জায়গায় আলাদা আরও দুটি নাম বলা হয়েছে যেমন আমার পাড়ার একটি সুরে আল্লাহ পাকের সাদ করছেন ইয়া আইয়া তোহান নাফসুল মুতমা ইন্না সেখানে সম্বোধন করা হয়েছে যে হে প্রশান্ত আত্মা নাফসে মুতমা ইন্না আর সুরা ইউসুফের একটি আয়াতে আল্লাহ পাকের সাদ করেছেন সেখানে ইন্নান নাফসাল আম্মার আতম বিশ্বু নিঃসন্দেহে মানুষের মন অর্থাৎ যারা আল্লাহ পরকের অবিশ্বাসী অথবা দুর্বল বিশ্বাসে দুর্বল ইমানের লোক যারা দুনিয়ামুখী আখেরাত সম্পর্কে চিন্তাশীল নাই তাদের মনটা লা আম্মার আতম বিশ্বু খুব বেশি বেশি অন্যায় কাজের জন্য প্ররোচিত করে থাকে মনে সব সবসময় অন্যায়ের কথা আসে মনে সব সবসময় পাপের কথা আসে ভালো কথার জন্য পরিচিত করে না তাদের মন এই জন্য তাদের হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খারাপ কাজে বেশি লেগে থাকে আল্লাহ পাক তাহলে এইভাবে এখানে লাউয়ামা এই সুরাতুল কামাদে দেখলাম আরও দুটি আয়তে এই রকম মুথমা ইন্না আর আম্মারা এই জন্য অনেক ওলামারা মানুষের মনকে তিন ভাগে ভাগ করেছে নাফসে মুথমা ইন্না নাফসে লাউয়ামা হচ্ছে মমিন আল্লাহ পরকালে বিশ্বাসী এদের আত্মা বা এদের মন মমিনদের মধ্যে যারা অগ্রগামী সাবেকিন সলেহীন বড় সৎকর্মশীল আর তাদের নাফস তাদের মন হচ্ছে নাফসে মতমাই না প্রশান্ত আত্মা সবসময় নেকির কাজে লেগে থাকে গনহার দিকে মন যায় না আর মনে গনহার উদ্রেক আসলে সাথে সাথেই সবাই ফার করে 
শয়তান থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় কামনা করে আউজুবিল্লাহ মিনাস শয়তানের পরে আর তারপরে নেকির দিকে ভালো কাজের দিকে মনটা ফিরিয়ে নেয় পক্ষান্তরে নাফসাল্লা উয়ামা মানে এমন মন যেটা ধিক্কার দেয় মমিন বিশ্বাসী আল্লাহ পরকালে বিশ্বাস আছে কিন্তু দুনিয়ার লোভ সামলাতে পারে না যার ফলে অনেক সময় গোনা হয়ে যায় গোনা হয়ে যায় তারপরে নিজেকে ধিক্কার দেয় যে আমার দ্বারা এটা কাজ ঠিক হলো না আমার ইমান বাধা দিচ্ছে আমার বিবেক বাধা দিচ্ছে যে এই রকম কাজ এই রকম কথা এই রকম আচরণ সেটি আমার জন্য উচিত হলো না ধিক্কার দিয়ে থাকি একে নাফসে লাউামা বলা হয়েছে আর যে নাফ সবসময় পাপে ডুবে থাকে কাফের রাস্তা অথবা মুসলিম সমাজের একেবারে সারা জীবন ধরে পাপে ডুবে থাকলে ফরজ অজের ছাড়লেও শির্ক বিদাত করলেও তাকে ধিক্কার দেয় না তার মনে কখনোই খেয়াল আসে না যে আমি শির্ক করছি ভুল করছি আমি বিদাত করছি ভুল করছি কারণ শির্ক বিদাতকে তো ধর্ম মনে করে করা হয় সুতরাং যারা শির্ক বিদাত করে তারা তো নিজেকে অপরাধী মনে করে না অথচ বড় বড় অপরাধ তবে যারা অন্য অন্য পাপ করে ফরজ অজের ছাড়ে অথবা করে সেই ক্ষেত্রে যদি মনে ধিক্কার না দেয় তাহলে এটা কাফের পাপিষ্টের আত্মা অথবা যারা শুধু দুনিয়াকে গন্তব্যস্থল মনে করেছে আখেরা সম্পর্কে একেবারে গাফেল তাদের আত্মাই এরকম হতে পারে আল্লাহ পাকের সাদ করছেন তারপরে কসম করে আয়াহাবুল ইনসান আল্লাহ নজমা ইজামা মানুষ কি এই ধারণা রাখে যে আমি আল্লাহ তাদের হাড় হাড় দি একত্রিত করব না তাদেরকে পুনরুত্থিত করব না ওঠাবো না জবাব দিতে হবে না তাহলে এই বিষয়টিকে আল্লাহ পাক অর্থাৎ পুনরুত্থানের বিষয়টিকে কেয়ামাতের বিষয়টিকে অকাট্য করে বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ পাক শপথ করেছেন বেলা অবশ্যই অবশ্যই আমি মানুষের হাড় হাড্ডিকে একত্রিত করব পুনর্জীবিত করব তাদেরই না আমি আল্লাহ সক্ষম আল্লাহ আনুসৌয়া বানানা এই কাজে যে আনুসৌয়া বানানা তাদের আঙ্গুলের টগা পর্যন্ত সঠিকভাবে বানিয়ে দেব অর্থাৎ শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গে যেখানে যা আছে সবকে ওইভাবেই বানাবো যেভাবে পৃথিবীতে ছিল কোনো রকমের ত্রুটি থাকবে না পুনরায় জীবিত করতে গিয়ে তাকে কেমতে উঠাতে গিয়ে আন্য সব উয়া বানান বানান এ আঙ্গুলের ডগাকে বলা হয় এগুলি কেউ আমি ওইভাবেই তৈরি করব তাহলে কেমতের দিনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের উঠাবেন এই বিষয়টি বলেছেন আর কেউ কেউ তফসির করেছেন ভিন্ন তফসির আল্লাহ বলছেন যে দেখো তোমাদেরকে কত সুন্দর গঠন দিয়ে তৈরি করেছি যে এই আঙ্গুলগুলির মাঝখানে ফাঁক আছে তারপর আঙ্গুলগুলি আমরা মোড়াতে পারি আর যার ফলে এই দিয়ে কত কাজ করতে পারি কত যে আমরা লাভবান হইতে পারি পক্ষান তো আমাদের আঙ্গুলগুলি সোজা হয়ে থেকে যেত ওটের পায়ের মতো ঘোড়ার পায়ের মতো বাঁকা যদি না করতে পারতাম তাহলে কোনো মানুষ মুখে উঠিয়ে খেতে পারত না তাহলে এই তফসির অনেকে করেছেন যে হ্যাঁ আমি এটাতেও সক্ষম যে তোমাদের আঙ্গুলের ডগাগুলিকে একেবারে একটাকে আর একটার সাথে মিলিত করে দেব এইভাবে মিলিয়ে দেব আর মোটেই তোমরা সেগুলোকে মরাতে পারবে না কোনো কিছু ধরতে পারবে না উঠাতে পারবে না খাবার উঠাতে পারবে না গ্লাস উঠাতে পারবে না সুফান আল্লাহ আল্লাহ ফাঁকের তাহলে কত বড় নিয়ামত এই নিয়ামত কি চিন্তা করুন বলা কা দেরি না আল্লাহ সবিয়া বানানা পরকালের বিশ্বাস দুনিয়ার অবৈধ কাজ কথা দুনিয়ার স্বার্থ এগুলি তো অনেক ক্ষেত্রে বাধা পড়বে যার ফলে এরা দুনিয়ামুখী যেহেতু আর এই ইহ জগৎকেই তারা গন্তব্যস্থল মনে করেছে যার ফলে এরা পরকালে বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করে না বিয়ে করিম সাল্লাম যখন দাওয়াত শুরু করলেন মাকাতুল মকার মাকিসুরা এই কাফের মুশ্রিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এরা এই জন্যই মান নিয়ে আসে না কেউ ভয় করে নেতৃত্ব চলে যাবে আমাদের আমার মান পজিশন চলে যাবে এই মান পজিশন নেতৃত্ব দখল করেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইত্যাদি ইত্যাদি ইয়াস আল আইয়ানা এম আল কিয়ামা এই কাফের মুশ্রিক অবিশ্বাসী জিজ্ঞেস করে যে কেমত হবে কখন আল্লাহ পাক বলছেন কেমত কখন হবে তার কিছু লক্ষণ বলে দিচ্ছি সাইজাবারে কাল বাসার যখন চোখ ধাঁধিয়ে যাবে কেমত যেদিন আসবে সেদিন চোখ ধাঁধিয়ে যাবে আল্লাহ পাক কেমত কোন তারিখে হবে কখন হবে বলেননি কিন্তু কেমতের অবস্থা